průběhu používání lana samozřejmě dochází k jeho opotřebení. Každé lano má svoji životnost a podle toho, jak intenzivně je používáme, je také potřeba včas lano vyměnit. Na začátek si ale musíme říct, co si pod pojmem životnost lana představit. Ten don u svých lan uvádí životnost 15 let od data výroby, ale na takovéhle lano byste nesměli ani sáhnout. Jakmile ho rozbalíte a poprvé použijete, životnost se zkracuje na 10 let od prvního použití. Životnost lana ale samozřejmě může být i výrazně kratší. Záleží na intenzitě použití a pak samozřejmě i na způsobu použití. Pokud polezete často s lanem na písku, častěji se opotřebí mechanicky. Pokud bude lano používat sportovní lezec, který často padá, opět lano opotřebuje mnohem rychleji. A jak zjistit, že ten správný čas na výměnu lana? Těch indicí je hned několik. Nejčastější opotřebení bývá mechanické. Můžete ho pozorovat nejjednodušeji třeba na opletu, který počase začne chlupatět, tvrdnout, může se třeba spálit při nějakém velkém pádu, anebo se mohou poškodit jednotlivá vlákna v opletu. Další věc, která může být výrazně viditelná a je v celku na snadě, že na čase se o lano postarat nebo ho vyměnit, je poškození jádra. To můžete vidět třeba tak, když jádro vykukuje skrz oplet ven. Věc, která nemusí být tolik vidět, ale poznáte ji podle hmatu, je porušení některého z vláken jádra. To se potom pod opletem vytvoří taková malá bulka a je v celku jednoznačně cítit. Dalším příkladem, kdy přichází čas lano vyměnit nebo o tom alespoň uvažovat, je, když se začíná oplet posouvat po jádru. To nejčastěji poznáte na koncích lana, kde jste vlastně schopni stáhnout oplet mimo jádro a to je hodně nepříjemná záležitost. Všechny tyto typy opotřebení mohou být důsledkem dlouhodobého používání, ale také to může být důsledek jednoho opravdu velkého pádu. S tím se pojí i další věc, a to je ztráta důvěry v lano. Většinou, když lano vidíte, bude vás důvěru téměř vždycky, ale když absolvujete opravdu veliký pád, možná si prostě řeknete, ne, tomu lano já už nevěřím a chci radši koupit nové. Rozhodně nesmíme zapomenout na to, která část lana podléhá opotřebení ze všeho nejvíce. V celku logicky jsou to konce. Tam, kde se člověk na lano navazuje, tam, kde nejčastěji v laně sedí nebo absolvuje pád. Pokud tedy na konci lana vidíte nějaké velké opotřebení, nemusíte hned kupovat nové lano, ale můžete prostě jenom přistoupit k tomu, že lano zkrátíte. Pokud zrovna doma nedisponujete tavným nožem nebo přístrojem na zatavování konců lan pomocí ultrazvuku, můžete to udělat v pohodlí domova jednoduše nožem a zapalovačem. Při krácení lana doma ten don ovšem doporučuje postupovat v podstatě opačně, než byste čekali. To doporučení zní jednoduše. V místě zamýšleného řezu nejprve lano zapalovačem trochu natavte, tak aby se vrstvy spojily. A pak teprve řešte. Zamezíte tak velkému třepení. Lano se dá samozřejmě poškodit i jinými způsoby než mechanickými. Může k tomu dojít například kontaktem s některými chemickými látkami. Rozhodně lano neskladujte v blízkosti chemických látek, třeba v garáži vedle ředidla, nebo jste ho v kufru auta, tam, kde skladujete kanistr s benzínem a rozhodně neoznačujte nový střed lana pomocí lihového fixu. Pokud bychom měli zmínit všechna možná poškození lana chemickými látkami, byli bychom tady dlouho, ale můžeme zmínit ještě jednu. Dávajte si rozhodně pozor, kam lano večer uložíte. Když půjdete v noci nebo brzo ráno čůrat, Pit Schubert říká, že ranní moč má opravdu neblahé účinky na pevnost lana. Tak, teď už víte, kdy přichází ten správný čas na pořízení nového lana. Ale mějte na paměti, že si nemusíte pořídit nové lano jen v případě, že to staré už dosloužilo. Všichni dobře víme, že lano je nejlepší přítel horlesce a není přece nic lepšího, než mít okolo sebe spoustu přátel.